ஏன்டா அவசரப்பட்ட சரி கொடு நான் பார்த்துக்கிறேன் ஊருக்குள்ள ஒரு பெரிய அறிவாளி நினப்பு சார் லாஸ்ட் இயர் ரவி மோடி கேஸ் கூட என்னோட கண்ட்ரோல் இருந்தது அதை எடுத்து சால்வ் பண்ணி சினிமா போட்டார் இவருக்குள்ள ஒரு என்கொயரி வேற எந்த கேஸ் எதோட கம்பேர் பண்ணிக்க அந்த கேஸ் ஆறு மாசம் உங்க ஸ்டேஷன்ல ப்ராக்ரெஸே இல்லாம இருந்தது நீங்க சால்வ் பண்ணி தான் நான் எவ்வளவு வந்திருக்க போறேன் அது என் ஸ்டேஷன் கேஸ் எப்ப முடிக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அதான் பார்த்தேன் அந்த கேஸ்ல உள்ள போன எம்பி பையனுக்கு உனக்கு என்ன சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் ரிப்பார்ட்டுங்களா அது எப்படி எந்த விதமான ப்ரூஃபும் இல்லாமல் அரவிந்த் தான் கொலகாரம் நீங்கள் கூட சொல்லிட்டுருக்கீங்க சார் எந்த வித ப்ரூஃப் இல்லாமல் நான் வந்து அரவிந்த் குற்றவாளி சொல்ல சார் அதுக்கான மேத்தமேட்டிக்கல் ப்ரூஃப் எல்லாம் இருக்கு இவர் என்ன சார் ஸ்கூல் பையன் மாதிரி சயின்ஸ் மேக்ஸ் கதை விட்டுட்டு இருக்காரு அதே நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சார் எனக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் டைம் கொடுங்க என்னோட பாயிண்ட்டை நான் ப்ரூவ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் யூ டேக் எனி ஆக்ஷன்ஸ் ஐ ரெஸ்பெக்ட் தான் ஓகே சொல்லுங்கள் பிரபாகர் இது பேனா பிடிங்க நீங்கள்லாம் எப்படி தான் ட்ரைனிங்கில் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் போங்க சார் இந்த உலகத்தில் நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் நம்மளால் மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் இந்த ஏசி எப்போ இந்த ரூமை கம்ப்ளீட்டாக சில்னு ஆகும் அந்த டேப்பை திறந்து விட்டால் எப்போ தண்ணி கம்ப்ளீட்டாக காலி ஆகும் ஏன் இந்த பேனை எப்போ ஒரு மூஞ்சியில் படும் உட்பட எல்லாத்தையும் நம்மளால் ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் சார் அதே மாதிரி தான் அந்த பாடியில் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்ச வேகத்தை வச்சுட்டு அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்சை வச்சுட்டு அந்த கொலை எப்போ நடந்தது அப்படிங்கிறத நான் ப்ரிடிக் பண்ண சார் பேனை விட்டு தெரிஞ்சது மூலம் எப்போ வந்து சார் கண்டுபிடிப்பேன் ஆரம்பத்தில் உயரம் குறைய குறைய அது குறையிற வேகமும் கம்மியாகும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதை கூட நம்ம மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா எழுத முடியும் அதாவது எந்த நேரத்தில் எவ்வளோ ஹைட் இருக்குங்கிறத நம்மளால் வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா எழுத முடியும் அந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சு சீக்குவல் டி ஃபோர் மைனஸ் டி மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் சரி இந்த தண்ணி கண்டிப்பாக டெட்பாட்டிக்கணும் சார் சம்மந்தம் இருக்குது சார் இங்கே நம்ம தண்ணியை திறந்து விட்ட டைம் பார்த்தீங்கன்னா அரவிந்த் ராஜேஷை போன டயத்துக்கு சமம் இங்கே தண்ணியோட அளவு குறையிற மாதிரி ராஜேஷ் பாடியோட டெம்பரேச்சரோட அளவும் கம்மி ஆகிட்டே இருந்திருக்கும் இங்கே நம்மகிட்ட ஹைட் வர்சஸ் டயத்துக்கான ஃபார்முலா இருக்க மாதிரி அந்த பாடியோட டெம்பரேச்சர் வர்சஸ் டயத்துக்கான ஃபார்முலா இருந்தது அப்படின்னா ராஜேஷ் செத்த நேரத்தை நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்ச முடியும் அப்போ அந்த ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா அது தான் சார் ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்குது நம்மளால் அவ்வளோ ஈஸியாக அந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க முடியாது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதான் சொன்னானே சார் அவர்கிட்ட ஜஸ்டிஃபிகேஷன்லாம் ஒன்றும் இல்லை சும்மா உட்கார வச்சு நம்ம நேரத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு பிரபாகர் வேறு மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொன்னேன் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லலையே இப்போ அந்த டேப்பை நான் ஓப்பன் பண்ணி விட்டு மூணு நிமிஷம் நாற்பத்தி ஏழு செகண்ட் ஆகுது இப்போ ஒரு நாள் அது எந்த ஸ்பீடில் குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா யோ ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் வேறு வேறு வேகத்தை தான் குறையும்னு நீ தான் சொல்கிறேன் அப்படி இப்படியே கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு தான் பிரபாகர் கொஞ்சம் மூளையை யூஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் சரிதான் இன்னும் அந்த கேனுக்கும் பாடிக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே சார் இந்த கேனை பொறுத்தளவு எந்த டைமில் தண்ணியோட அளவு என்ன ஹைட்டில் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்க தேவையான ஃபார்ம்லாம் நம்மகிட்ட இருக்குது ஆனால் அந்த டெட் பாடியை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா எந்த டைமில் பாடியோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க தேவையான ஃபார்ம்லாம் நம்மகிட்ட இல்லை ஆனால் நம்மகிட்ட இன்னொன்று இருந்தது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடி டெம்பரேச்சர் என்ன ரேட்டில் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஃபார்ம்லாம் நம்மகிட்ட இருந்துச்சு அது எப்படி ரூம் டெம்பரேச்சருக்கும் பாடி டெம்பரேச்சருக்கு இடைப்பட்ட டிஃப்ரென்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பாடியோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக குறையும் இப்போ அதுவே இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா பாடியோட டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக தான் குறையும் ஸோ பாடி டெம்பரேச்சரோட ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நம்மகிட்ட ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் சம்மந்தப்பட்ட ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ஃபார்முலா வச்சுட்டு எந்த டைமுக்கு பாடியோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க தேவையான ஃபார்முலா நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணணும் அப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணி நான் கண்டுபிடிச்சது தான் டெம்பரேச்சர் சீக்குவல் டு டி நாட் ப்ளஸ் சிஇ பவர் மைனஸ் கேடி இன்டெகிரேஷனா அதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கிடைக்கும் அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தான் இன்டெகிரேஷன் ஒரு ரேட் ஆஃப் சேஞ்சை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆக்சுவல் ஃபங்க்ஷன் கிடச்சிடும் இப்படி நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணி கிடச்ச ஃபங்க்ஷன் தான் நம்மளோட கீ ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்
ராஜேஷ் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி செத்துருக்கான் அப்படிங்கிற கிடச்சிது அதனால தான் நான் வந்து லெவன் டு லெவன் தேர்ட்டிக்குள்ளே ஃபுட்டே செக் பண்ண சொன்னேன் அதை செக் பண்ணி பார்க்குறப்போ அதில் அரவிந்த் இருந்தால் நீங்களே பார்க்கலாம் ஓகே பிரேம் உங்களோட ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஏ சார் தெரு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் குட் ஜாப் தேங்க்யூ சார் தங்கச்சி மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய பொண்ணுங்க அவன் இப்படி தான் பண்ணியிருக்கான் இவனெல்லாம் இப்படியாவது சாகடிக்கணும் சரி ஓகே நீ கிளம்பு நான் எவிடன்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டு வரேன் எனக்காக தான் அவன் கொலை பண்ண வந்தான் அவன் நல்லா வந்தான் ஆனால் நான் அவ்வளோ நல்லா வந்தேன் இந்த கேஸ்லேருந்து நான் இப்படியாவது தப்பிக்க தான் அரவிந்த மாட்டிக்கிட்டேன் அதுதான் டெம்பரேச்சரை மாற்றி சொன்னேன் தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி சிக்ஸ் நான் பிளான் பண்ண மாதிரியே மாட்டிக்கிட்டேன் எங்கே மாட்டிட்டோமேன்னு உண்மையை சொல்லிவிடுவான்னு பயத்துலேயே சொல்